హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మోడర్న్ అర్గాంగి ఎలా ఉన్నారండి అందరూ అందరూ చాలా బాగున్నారని సూపర్గా ఉన్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు ఫ్రైడే అండి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఈరోజు యాక్చువల్లీ నిన్న వీడియోలో చెప్పాను ఈరోజు వెళ్ళను అని బట్ వెళ్ళాను వెళ్ళాలనిపించింది ఇంట్లో అస్సలు ఉండాలనిపించలేదు సో మైండ్ కంప్లీట్గా ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు ఇంకా ఫ్యూ డేస్ పట్టేటట్టే ఉంది సో అందుకని వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్తే అట్లీస్ట్ అందరినీ కలుస్తాం వర్క్ ఉంది ఒక ఇదిలో పడిపోతామని చెప్పేసి అంతకి వంట చేసేసి వెళ్ళాను కానీ నాకు మధ్యాహ్నానికి కోల్డ్ వచ్చేసింది అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసాను సో నా వాయిస్లో మీకు అర్థమవుతూనే ఉంటుంది సో జలుబు చేసింది బాగా యశ్వంత్కి ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు బట్ నాకు అంటిచ్చేసారు నాకు కంప్లీట్గా వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ అయిందండి మధ్యాహ్నం వచ్చి కాసేపు పడుకుని లేచి ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటే చేసుకున్నాను ఇప్పుడే క్లోజ్ చేశాను ల్యాప్టాప్ సో యశ్వంత్ కొంచెం ఆకలేస్తుంది అన్నారు సో మ్యాగీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నాకు యశ్వంత్కి ఇది మ్యాగీ ఆటా నూడిల్స్ మ్యాగీ అస్సలు 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 హెల్దీ కాదు పిల్లలకి కాదు మనకి కాదు అస్సలు అంటే అసలు హెల్దీ కాదు మేము ఓన్లీ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు వన్స్ ఇన్ వైల్ మేబీ ఒక ఫోర్ మంత్స్ లో సిక్స్ మంత్స్ లో ఒకసారి తింటామేమో బాగా జలుబు చేసినప్పుడు మాత్రం మాకు ఇష్టం చేసుకోవటం స్పెషలీ ఇలా ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా ఆకలేసినప్పుడు జలుబు చేసినప్పుడు ఫ్రూట్స్ తినలేము ఏదన్నా చెక్కల్ లాంటివి ఏదన్నా పిండి వంటలు తినలేము దగ్గు వస్తుంది గొంతుకి ఇరిటేట్ అవుతుంది స్వీట్ తినలేము సో ఈవినింగ్ ఆకలేస్తే ఏం తినాలో అర్థం కాదు బ్రెడ్ లాంటిది నచ్చదు గొంతుకి సో అందుకని చెప్పి మ్యాగీ ఆ టైంలో చేస్తానమాట సో చేసుకుని కొంతసేపు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ మ్యాగీ తినేసాము తర్వాత యశ్వంత్ వెళ్ళిపోయారు యోగా క్లాస్కి యోగా ఉందనమాట లైట్ లైట్గా చేసుకుంటున్నారు కంప్ కంప్లీట్గా మానేయకుండా ప్రాణాయామం అవన్నీ చేస్తే కూడా కోల్డ్ చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ టీ కాసుకుంటున్నాను కొంచెం తర్వాత పాలు రాత్రికి తోడేయటానికి పాలు కాసాను ఇక్కడ మా హ్యాపీగా నా వెనకాలు యశ్వంత్ వెనకాలు తిరుగుతున్నాడు అనమాట సో నేను యశ్వంత్ యోగా ఆసనాలు తీద్దామని చెప్పి వచ్చేసరికి వాడు నాకంటే ముందు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి యశ్వంత్ ఏదో ఆసనం వేయడానికి ఇలా కాళ్ళు పెట్టుకున్నారనమాట చక్కగా మధ్యలో వచ్చి పడుకున్నాడు ఇక్కడ యోగా సార్ నవ్వుతున్నారు అనమాట యశ్వంత్ యోగా సార్ మాట్లాడుకుని నవ్వుకుంటున్నారు ఎక్కడ సందు దొరికితే అక్కడ పడుకుందామని ట్రై చేస్తాడు అందులో ఈవినింగ్ ఏదో ఒక టపాకాయలు మోకటం అలా అవుతుంది ఇంకా నా వెనకాల యశ్వంత్ వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటాడు అనమాట సో తర్వాత నేను కిచెన్లోకి వచ్చేసానండి కొంచెం ఎగ్ పొరుట్టు చేద్దామని యాక్చువల్లీ ఏమీ లేదు మార్నింగ్ చేసిన చట్నీ ఒకటి అయిపోయింది ఏం లేదనమాట సో ఒక నిమిషం ఆలోచించాం బయట నుంచి ఏమైనా ఆర్డర్ చేసుకుందాం ఓపిక్గా కూడా లేదు నాకు బాగా వీక్గా ఉంది బట్ సర్లే రేపు ఏదన్నా లంచ్ అలా ప్లాన్ చేసుకుందాంలే అని చెప్పి ఎందుకు మళ్ళీ పూట పూటకి బయట అది కూడా బాగున్నప్పుడు ఈవినింగ్ మ్యాగీ తిన్నాం అది డైజెషన్ కొంచెం కష్టమే కదా సరేలే ఎందుకు అని చెప్పి కొంచెం ఎగ్స్ పొరట్టు వేసేస్తున్నా అనమాట సో ఉల్లిపాయ అవన్నీ వేయకుండా ఈజీ పొరట్టు వేసేస్తాయి కదా అది వేసేస్తున్నాను ఉసురుకాయ పచ్చడి చాలా మంచిది అంటారు కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు మమ్మీ చెప్పింది ఉసురుకాయ పచ్చడి తినండి అని నోటికి బాగుంటుంది సో ఉసురుకాయ పచ్చడితో తినేయచ్చు అని చెప్పి కోడిగుడ్డు పొరట్టు వేసేస్తాను సో ఇక్కడ సర్వ్ చేసేస్తున్నాను జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అది ఎగ్స్ది సో రైస్ పెట్టేసి కొంచెం ఉసురుకాయ పచ్చడి నెయ్యి తర్వాత ఎగ్ పొరటు సో చాలా సాటిస్ఫైయింగ్ కాంబినేషన్ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు బెస్ట్ అయిపోయిందండి డిన్నర్ నాది యశ్వంత్కి తినేసాము తర్వాత హ్యాపీకి రైస్ పెట్టాలి ఇప్పుడే లెగుస్తున్నాడు అయ్యారు రెండు గంటల నుంచి మొత్తం నిద్ర అనమాట సో చూడండి లేచి ఇసురుకుంటున్నాడు రమ్మంటుంటే భోజనానికి సో యశ్వంత్ వచ్చి వాడికి కొంచెం వాటర్ వెయిట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లోంచి చికెన్ అది బయటకు తీస్తున్నారు సో నేను కొంచెం వీక్గా ఉన్నాను కదా ఈరోజు యశ్వంత్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనమాట వాడికి యాక్చువల్లీ నీళ్లు వేడిగా చేసి పెడితే వేడి వేడి మీల్స్ ఇష్టం బెంగళూరులో చల్లగా ఉంటుంది ప్లస్ వాడు ఫ్రెష్గా అప్పుడే ఉండేవనుకుంటాడు అనమాట సో మార్నింగ్ రైస్ అయితే రైస్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కలిపి త్రీ టైమ్స్కి పొద్దున్నే ఉండేస్తాను సో అది మార్నింగ్ వేడిగానే ఉంటుంది ఫస్ట్ మీలు 
బట్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ కి ఆరిపోతుంది కదా మూడు పూట్లో వండటం ఏమో నాకు ప్రాక్టికల్ గా కుదరదు సో చికెన్ బాయిల్ చేసేసి కొంచెం పసుపు వేసేసి చికెన్ ముక్కలు బాయిల్ చేసేసి వన్ అండ్ హాఫ్ డే అలా టూ డేస్ పెడతాం అనమాట ఒక పావు కేజీ చికెన్ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా తీసుకొచ్చి బాయిల్ చేసి పెడతాం బాయిల్ చేసిన రోజు ఆ వాటర్ కూడా పోసేసి ఇస్తాం అనమాట సో అది వాడి మీల్ తినేసాడు వచ్చేసి కొంచెం మెల్క్ వచ్చింది అయ్య గారికి సో ఇప్పుడు కూడా ఆడిచ్చండి అని ఇంకా కూర్చున్నాడు అనమాట పక్కన సో నేను యశ్వంత్ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్స్ ఓపెన్ చేసాం ఏదో చిన్న చిన్న ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటే చూసుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ మీటింగ్ నాది నైట్ స్టాండప్ మీటింగ్ ఉంటుంది కదా అది క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను ఈరోజు పెద్ద అటెండ్ అవ్వాలనిపించలేదు అనమాట కొంచెం బాగాలేదు సో ఊరికే ల్యాప్టాప్లో అది ఇది చూస్తున్నాను వర్క్ రిలేటెడే చూస్తున్నాను బట్ ఏమీ పెద్ద స్ట్రెస్ తీసుకునే పనులు ఏమి చూడట్లేదు సో అన్ని రకాలుగా కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవాలి చెప్పాను కదా మైండ్ సెట్ అవ్వడానికి కూడా పడుతుంది ఇంకా నిన్నటి కంటే బెటరే బట్ ఐఎమ్ నాట్ బ్యాక్ టు నార్మల్ సో ఇంకో టూ త్రీ డేస్ పట్టేటట్టే ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు ఫిజికల్గా కూడా కోల్డ్ వీక్నెస్ కూడా ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్గా బ్రేక్ తీసుకోవాలి సో ఇంకా రేపటి నుంచి మోస్ట్లీ చూస్తాను మండే కూడా కుదిరితే లీవ్ పెట్టేస్తాను నాకు చూస్తే హాలిడే అనమాట ఫెస్టివల్కి యశ్వంత్కి ఏమో మండే బట్ యశ్వంత్ చూస్తే హాలిడే పెట్టారు నేను మండే సంగతి ఆలోచించాలి ఆ తర్వాత కిచెన్ కొంచెం క్లీన్ చేసేసానండి పై పైన గిన్నెలు కడగటం అవి ఏమీ చేయలేదు జస్ట్ పాలు తోడేసాను పెరుగుంటుందిలే హోమ్ మేడ్ కార్డ్ ఇద్దరికి వెయిట్ చేసింది మజ్జిగ తాగాలన్నా అలా అని చెప్పి సో ఇంకా అలా పై పైన క్లీన్ చేసేసి పడుకున్నాము దాగడ మూతలు దండాకూరు వీధి వీధి గుమ్మడి పండు ఎక్కడ దొంగలు అక్కడే గప్ చెప్ ఒక దొంగ ఒక దొంగ ఎక్కడ గప్ చెప్ గా గుడుకున్నాడు పొద్దు నుంచి ఆడవి అల్లరి చేసి వాడి డ్యూటీ మన ఇద్దరిని లేపటం నేను కూడా లెక్సినాక ఓకే డ్యూటీ డన్ అని కొడుకున్నాడు పట్టింగ్ కసేపు 1 మినిట్ 21 సెకండ్స్ అయ్యింది వీడియో తీస్తున్నాక అంత టైం అవుతుంది తెలుస్తుంది టూ మినిట్స్ పట్టు టూ మినిట్ అవగా అని చెప్తా ఓకే బాగా డీప్ ఓకే అక్కడ రాషా టిఫిన్స్ లో దగ్గర అదే సోప్ ఉందో ఒకటి కావాలా రెండు కావాలా మూడు మూడా ఓకే మూడు రోజులు వస్తా ఒకటే రోజు మూడు వద్దు ఓకే ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి సో ఫస్ట్ స్టీమ్ పడుతున్నాం ఇద్దరం కిచెన్లోకి వచ్చి ఆవిరు పడుతున్నాము ఇద్దరికి కోల్డ్ ఉంది కదా బాగా సో ఆవిరు పడితే కొంచెం చాలా వరకు రిలీఫ్ వస్తుంది సో ఇందాక నేను ఆవిరు పట్టేటప్పుడు మా ఇద్దరు కాన్వర్సేషన్ మ్యూట్ చేయకుండా పెట్టాను యాక్చువల్లీ బతికిచ్చాను అనమాట బాగా ఇంకా చాలు 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 అంటుంటే యశ్వంత్ లేదు పట్టాలి పట్టాలి అని అందుకని లంచం అడిగాను కోల్డ్ కాఫీ సో మీరే సాక్ష్యం మూడు కోల్డ్ కాఫీలు నాకు జలుబు తగ్గి నాకు ఇప్పిస్తాను అన్నారు కాకపోతే నేను కూడా ఒకటి ప్రామిస్ చేశాను మూడు ఒకటే రోజు తాగను ఒక్కో రోజు ఒక్కొక్కటి తాగుతానని చెప్పి ఎనివేస్ అలానే నడుస్తుంది సో చెప్పాను కదా ఒకరికొకరు సపోర్ట్ ఒకరికొకరు ఇలా ఉండటం వల్లనే కొంచెం ఈజీగా ఉంటాయి అనమాట మాకు ప్రెషర్స్ ఉన్నా ఏమున్నా సో ఆ బాండింగ్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇస్ రియల్లీ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతిసారి చెప్పినట్టు సో ఎనీవేస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎగేన్ అంత ఓపిక అనిపించలేదు అబ్బా చేయాలనిపించింది సో చాలా క్విక్గా అయిపోయి రవ్వ కిచిడి చేసేస్తున్నాను సో నెయ్యి తీసుకున్నాను దానిలో జీడిపప్పు వేసాను మిరియాలు వేసాను పచ్చిమిరపకాయ వేసాను కరేపాకు వేసాను సో ఇవన్నీ కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసాను కొంచెం వేగాక ఒక చిన్న గ్లాస్తో హాఫ్ గ్లాసు పెసరపప్పు వాష్ చేసేసి వేసేసానండి సో కొద్దిగా వేగాలి ఒక కపుల్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పెసరపప్పు పెసరపప్పు వేగితే కిచిడి చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మీరు దీన్ని ఉప్మా అని కూడా అనొచ్చు దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ కూడా అన్ని వేసుకోవచ్చు ఈ రోజు ఓపిక లెక్క నేనేం వేయలేదు బట్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా హెల్దీ తర్వాత ఇక్కడ గోధుమ రవ్వ వేసానండి ఇది వైట్ రవ్వ కాదు వైట్ ఉప్మాకి వేస్తాం కదా రవ్వ అది కాదు గోధుమ రవ్వ బట్ సన్న రవ్వ అనమాట సన్న రవ్వ కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా ఉడికిపోతుంది పెసరపప్పు ఉందని నేను 
కుక్కర్లో చేస్తున్నాను కుక్కర్లో అయితే ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతాయి కదా సో ఆ రవ్వేసేసి చాలా కొన్ని సెకండ్స్ సన్న రవ్వే కాబట్టి ఎక్కువ వేగాల్సిన అవసరం లేదు చాలా తొందరగా వేగిపోతుంది సో కపుల్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వేయించేసేసి వాటర్ పోసేసాను సో చిన్న గ్లాస్తో టూ గ్లాసెస్ నేను అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రవ్వ తీసుకున్నాను హాఫ్ గ్లాస్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను సో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ వాటర్ పోసేసాను వాటర్ పోసిన కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి హైలోనే ఫోర్ విజిల్స్ రానిచ్చాను దాని తర్వాత తినేసాను అనమాట కిందకి ఇంకా సిమ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అదే మీరు బ్రోకెన్ వీట్ కొంచెం లావు రవ్వ తీసుకుంటే మాత్రం కొంతసేపు సిమ్లో పెట్టండి పెసరపప్పు ఊరికనే ఉడికిపోతుంది కదా సో చూసారు కదా పొడి పొడిగి ఎంత బాగా వచ్చిందో కావాలంటే పైన ఎక్స్ట్రా నెయ్యి వేసుకుని తినొచ్చు కారం వేసుకుని తినొచ్చు లేకపోతే కర్డ్తో తినొచ్చు యశ్వంత్కి అలానే ఇష్టము బట్ మీరు ఎలా కావాలంటే అలా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని సో ఇక్కడ యశ్వంత్కి సర్వ్ చేసేసాను ఫస్ట్ ఇలా బ్లూ డీప్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా నాది దానిలో పెట్టాను కానీ తర్వాత బాగా వేడిగా ఉంది యశ్వంత్ కాలుతుంది అంటారేమో అని చెప్పి తనకి ప్లేట్లో పెట్టేసి ఇచ్చాను వైట్ ప్లేట్లో పెట్టేసి ఇచ్చాను నేను అదే బ్లూ ప్లేట్ ఎలాగో చేశాను కాబట్టి దానిలో పెట్టుకున్నాను నేను వేడి వేడిగా అయినా హ్యాండిల్ చేయగలను నేను ఒక ఆమ్లెట్ కూడా వేసుకున్నాను అండి సో చాలా వరకు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎగ్ ఏదో ఒక రూపైనా తింటున్నాను సో ఇంపార్టెంటే మైండ్ ఎలా ఉన్నా ఏది ఎలా ఉన్నా కొంచెం డైట్ కూడా డైట్ ప్రాపర్గా వెళ్తూ ఉంటే కొద్దిగా అన్నిటికీ కొంచెం ఫిజికల్గా మెంటల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది సో ఆమ్లెట్ వేసుకున్నాను ఇష్టం కూడా నాకు పొద్దున్నే ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు అయినా పర్లేదు యశ్వంత్ అడిగాను ఒక ముక్కను ఒక్కొక్కసారి బలవంతాను ఒక ముక్క పెడతాను అనమాట యశ్వంత్ ఎక్కువ డిన్నర్కి ఇష్టపడతారు కానీ పొద్దున్నే వద్దంటారు సో ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న ముక్క పెడతాను బట్ ఈరోజు అసలు వద్దన్నారు సో తర్వాత ఇద్దరం ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం హ్యాపీది కూడా అయిపోయింది హ్యాపీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది సో వాడు హాల్లో పడుకున్నాడు అనమాట మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ లంచ్కి ఏంటి ప్లాన్ ఏంటి అలా ఆలోచిస్తున్నాం యాక్చువల్లీ హ్యాపీని ఈరోజు డ్రాప్ చేయాలి వాడి బోర్డింగ్లో ఎందుకంటే వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కదా వాడికి లూసి ఊసి డోరా ముగ్గురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారనమాట దసరా హాలిడేస్కి సో యూజువలీ దసరా టైం కట్లా ఇస్తారు కదా ఎక్కువ డాగ్స్ని ట్రావెల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాడిని ఎలాగూ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అదే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మాది కూడా ఒక సడన్ ప్లాన్ అయిపోయింది సో ఎక్కడికో స్టేకేషన్కి వెళ్దామని చెప్పి ప్లాన్ వేసుకుని ఒక వన్ అవర్ రెడీ అయిపోయి చిన్న బ్యాగ్ లో రెండు రెండు బట్టలు సర్దేసుకుని తర్వాత హ్యాపీ డ్రాప్ చేసేసి వెళ్ళిపోదాం అని ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట యాక్చువల్లీ ఇనీషియల్ ప్లాన్ అయితే లంచ్ కెళ్ళేసి బయట లంచ్ వేసేసి వచ్చేసి రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాము బట్ చెప్పాను కదా నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయితే ఇంకొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఎలాగూ లాంగ్ వీకెండే చెప్పాను కదా మండే చూస్డే లీవ్ పెట్టాము సో లాంగ్ వీకెండ్ పెద్ద చేసేది ఏం లేదు హ్యాపీ గడ్ కూడా అక్కడ ఉంటాడు సో అందుకని చెప్పి సరే లే అని అప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో వెళ్తున్నాం అనమాట ముందు హ్యాపీని డ్రాప్ చేసేస్తాము సో అయ్యగారు చూడండి నించుని చూడాలన్నమాట బయటికి ఎన్నిసార్లు కింద పడినా సరే బుద్ధి రాదు మళ్ళీ అలాగే నించవాలి సో ఫస్ట్ వచ్చేస్తాం హ్యాపీని ఇవ్వటానికి బోర్డింగ్ ప్లేస్కి బయట అంతా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట వాసనలు చూస్తున్నాడు ఏమేమి వచ్చినాయి లాస్ట్ టైం నేను వచ్చి వెళ్ళినాక ఏమేమి డాగ్స్ వచ్చినాయి ఏమేమి బాయ్స్ వచ్చినాయి ఏమేమి గర్ల్స్ వచ్చినాయి ప్రతి ఒక్కటి చక్కగా అట్లా ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట సో కేర్ టేకర్స్ అందరూ బాగా అలవాటు మనోడు రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉంటాడు కదా సో చూడండి ఎంత బాగా ఎత్తుకుని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఎంత బాగా చూసుకుంటారు అసలు బెంగే ఉండదు మాకు ఇక్కడ ఇస్తే వాడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు స్పెషలీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడైతే అస్సలు అడగక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ మేము వన్ ఆర్ టూ డేస్ అనుకుంటున్నాం స్టే వన్ డే బుక్ చేసుకున్నాము బట్ తెలీదు ఇలాక ఏమన్నా నచ్చితే ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం లేకపోతే వచ్చేయచ్చు వీటిని వన్ డే టూ డేస్ ఉంచుదాం అనుకున్నాం కానీ ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే అవి వెళ్ళేదాకా వాడు రాడు వచ్చినా మళ్ళీ దింపేయమంటాడు సో చూడాలి సో వాడిని ఇచ్చేసామండి ఇచ్చేసి స్టార్ట్ అయిపోయాం మేము వెళ్తున్నాము
సో రీచ్ అయిపోయామండి ఇంకా లంచ్ కూడా చేయలేదు త్రీ ఓ క్లాక్ అయింది సో ఒకటేసారి ఇక్కడికి వచ్చి లంచ్ చేసేద్దాం అని చెప్పి ఆగామనమాట సో వెళ్ళి లంచ్ చేయాలి ఎక్కడికి వచ్చామో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ప్లేస్ అంతా చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కటి మీతో షేర్ చేస్తాను సో నా మైండ్ మారాలి అనేది కాకుండా ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది మేము సడన్గా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఆ రీజన్ కూడా యాడప్ అయిందనమాట అదేంటో నెక్స్ట్ వీడియోలో డెఫినెట్గా షేర్ చేస్తాను మీ అందరితో సో ఈ వీడియోని ఇక్కడి వరకే పెడుతున్నానండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఇంకో వీడియోతో చాలా త్వరలో మేము ముందుకు వస్తాను అంతిల్ దెన్ హ్యాపీగా హాయిగా హెల్తీగా ఉండండి టేక్ కేర్ అండి బాయ్